大家好，我是麦总，我今天在贵州红色革命圣地遵义赤水，我身后是赤水古镇，我脚下是红军四渡赤水的赤水河。今天我们来这个古镇上啊，是一个地方特色，就是那个位置有一个上了很多电视的老奶奶烤豆腐。这个五一你们都没有出门吗？我们先绕一圈，来看看古镇的景色。丙安古镇，这个台阶爬的有点累。这个叫寨门，五一啊，黄金周啊，冷冷清清。来看一下。只有一个本地的老人，这条古街上一个人没有。以前十多年前出差来过一次啊，我印象中这是熙熙攘攘的，很多人。哎，今年旅游业真的是太难了。然后，相同的啊，这些卖小吃的、小餐饮更难，没有一个客人。这是革命圣地赤水，四渡赤水的赤水古镇，丙安红衣军陈列馆。当年红衣军指挥部就是这个老建筑。这边卖的是豆花饭是吧？啊，就是豆花饭。这个怎么发黑啊？黑豆花了吗？你看我这个豆花这么好的。黑豆花。嗯，你看我这个豆花挺好的，又嫩又绵。今年游客少了很多啊。今年就是疫情嘛，游客就少了很多了。嗯、你尝一碗嘛，八块钱。这是。这个是菊花，这个是林志俊，啊，这个是朱泰尔，这个是卢荣俊，这个是香菇，这几个都可以拼着炒的。这个菊花可以炒鸡蛋，啊、这个豆花是八块钱碗。柴火豆花，柴火豆花，哎，挺好吃的。这边是腊肉，这是腊肉，是我们当地的猪啊。这个是海带、鸭子，啊，两个是猪肾，叫蹄花，三十元一碗。我给你宣传一下，可以，这个是猪肾乌鸡汤，这个猪肾乌鸡汤也很好吃。哦，猪肾乌鸡汤啊，这个是香菇，这个是香菇，香菇鸡汤。那你这个八块在古镇上卖的不贵啊？不贵。嗯，就是整个吃水都都都八块，都不贵，都八块，哎，都不贵。哦，后面来了一些游客，生意兴隆。啊，谢谢。中午饭点，三三两两的游客，然后这个下雨啊，非常非常的滑，这个都是很老的石板路，然后前面有一批小学，就学生，旅行社带过来的，滑的一批。都是青苔，这个下雨天一定要注意。然后下面就是赤水，赤水河，这个水流还是很急的。我这个美食节目啊，今天突然变成旅游节目了。来看一下啊，它有点就像下大雨，山上的山洪，非常漂亮啊。绕了半天，丙安烤豆腐。阿姨，给我们烤点豆腐来啊。啊，要的，要几片？嗯，怎么卖？要两块钱一片。两块一片啊，嗯，我一个人能吃多少？五片，五片哦，五片啊，五片十块钱。好嘞，然、啊、后这是炭火啊，啊，炭火，就你们家上过电视台是吧？啊，在这吃，在这吃，最出名的烤豆腐，这个干了多少年啊？干了
아, 쓰네. 유신사. 유신사. 아, 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 呃吃都吃不吃炸鸡刚到贵州就没有意义了是吧牙齿啊你吃不来不长牙齿啊给我我再来五片啊再来五片我都能吃得了然后五片不放炸鸡啊五片放炸鸡哈嗯不吃炸
草是大自然的声音，是水和流水的声音。哦，这个刚烤出来太烫了，好像真的是，加了指甲根更好吃。这个少了一点点，就没有那么有特色，就不太，这个是不太惊艳的烤豆腐，加了指甲根是非常惊艳的烤豆腐。今天我们主食就这个了，因为。如果我们再绕上去吃豆花饭，我也想吃那个豆花饭。来看一下，要爬一段挺高的台阶，嗯，简简单吃个凉面。这也是贵州跟云南人的灵魂烤豆腐。这是我们。贵州美食第一站，遵义赤水，欢迎接下来推荐遵义附近、贵阳附近的接地气美食啊！我们冒着雨在赤水河边吃老奶奶烤豆腐。